二三年的最后一天，本期视频做个年终总结，同时呢，我会抽出一百张月卡送给兄弟们。不知不觉，自己做视频 UP 主已经两年半了，很高兴啊，能收获大家的喜爱，也很开心能有你们的陪伴和我一同成长。从大学毕业开始，卖过房子，送过外卖，开过饭馆，也遭遇过诸多不幸。好人没当明白，扶老头被反咬一口这样的事儿，我是真没想到有一天会发生在我身上。最后弄了一身的债，这件事儿甚至直接改变了我的人生轨迹。疫情的原因让我孤注一掷的饭馆倒闭，债务越堆越多，甚至呢让我喘不过气。人生中的坎儿似乎在二十多岁的年纪里都让我给踩完了。那时候我就在想，是不是我这辈子也就这样呢？用几十年的时间来打工还债。就在那时，我想用自己仅有的一点游戏天赋来创造点奇迹，于是我成为了一名王者主播。我打过国服，直过。播，可是赚到的钱甚至都不够吃饭。那时候的我呀，一个一米八一的老爷们，瘦到只有九十斤，视频没流量，直播没人看。我经历过迷茫，想过要放弃，是你们，也更是我媳妇默默的支持，让我坚持了自己的选择。是他不论多苦多难，也没说过一个不字，更是他一直在帮我扛起肩上的重担。我真的不敢想，那时候到底有多难。我迄今都记得，我这辈子喝过最好喝的奶茶是粉丝给我点的；我这辈子吃过最香的一顿黄焖鸡也是粉丝给我点的。或许当时没有他的那一箱泡面，也不会有今天的我。就在那时，她怀孕了，而我呢，也有了自己的孩子。真正的噩梦开始了，每一次的产检都在为了钱而发愁，每一次都在到处借钱。借到没人可借为止。那时候我就知道了，不能再这样下去了。就在某一天，我成为了大家口中的营销号，赚到了人生中的第一桶金。给大家推荐好玩的游戏，你下载我就有钱，就这么简单。没想到仅仅三个月，就让我的人生发生了翻天覆地的变化。或许是时来运转，或许是老李我可能真的是个营销鬼才。总之那时候的我，终于放下了心中的重担，起码老婆孩子都有了安稳的生活，而我还清了所有的债务，开始了崭新的生活。就这样，《哈利波特魔法觉醒》上线，我成为了一名哈利主播。但是我至今都没有搞懂猪场他是怎么把一手王炸好牌给打得稀巴烂的呢？随后换塔上线，我久违的找到了一款自己能玩下去的游戏，又渐渐的转型为一名换塔主播。可是好景不长，大家懂得都懂，运营与策划再加上拉胯的制作团队，让换塔的口碑一落千丈。虽然现在质量回升了不少，可是早已无力回天。而现在的我，大家再熟悉不过了。一名原神 UP 主兼综合游戏解说，好玩的游戏我帮你找，游戏里的坑我帮你踩。二四年我也会更加努力的提升自己，创作。做出更多大家喜欢、爱看的游戏资讯和游戏攻略，收获更多的粉丝。今天是二三年的最后一天，也希望大家能把所有的不开心和所有的遗憾都丢在这一天，迎接崭新的二零二四。关注老李不迷路，我们二四年再见，拜拜。